Aquí puedes ver a Benjamín, el último tigre de Tasmania vivo en cautividad. Esta fotografía de 1933 fue tomada en el zoo de Hobart, en Tasmania, y Benjamín murió en 1936. El zoológico esperaba reemplazarlo con otro espécimen. Hasta entonces, la especie se podía observar en distintos zoológicos, pero ya era demasiado tarde. Debían quedar pocos o ninguno en la naturaleza, ya que eran cazados por ser acusados de atacar al ganado. En esta otra fotografía de 1930, puedes ver el que se cree último tigre de Tasmania que vivió en libertad, cazado en Mabana, una localidad de Tasmania. Quédate conmigo para ver las últimas fotografías conocidas de animales que se extinguieron, en su mayoría, por intervención humana. Lobo siciliano. El lobo siciliano era una subespecie de lobo gris endémica de Sicilia. Tenía un pelaje más claro que el lobo de los apeninos y en tamaño era similar al lobo árabe actual y al lobo japonés, también extinto. Las supersticiones relacionadas con lobos eran comunes en Sicilia en el siglo XIX, pues se creía que poseer una cabeza de lobo aumentaba la valentía de una persona y en la provincia de Girgenti los niños usaban zapatos con piel de lobo para convertirse en adultos fuertes. En este mismo siglo se ofrecieron recompensas para quienes cazaban lobos y se considera que el último ejemplar fue aniquilado en 1924. Esta imagen es la única fotografía de un ejemplar vivo. Se tomó cuando estaba en cautividad a finales del siglo XIX. Delfín chino de río. El delfín chino de río era una especie nativa de Yangtze, un sistema fluvial chino. Se considera que esta especie de delfín es la primera que se extinguió por causa de los humanos, pues no se le ha visto en más de 20 años. La población de delfines chinos disminuyó drásticamente después de que China se industrializara y se hiciera un uso intensivo de los ríos para la pesca. En 1950, había una población de delfines de aproximadamente 6.000 ejemplares que fue disminuyendo rápidamente en cinco décadas. Kiki fue el único delfín chino que se mantuvo cautivo en el Instituto de Hidrobiología de la Academia de Ciencias de China. Este ejemplar murió el 14 de julio de 2002 a los 25 años, una edad muy avanzada para un delfín de agua dulce. A pesar de su muerte, los trabajos científicos continuaron para proteger a otras especies del río Yangtze. Tortuga gigante de Pinta La tortuga gigante de Pinta era endémica de la isla Pinta en las Galápagos, Ecuador. Esta especie fue descrita por primera vez en 1877 por el zoólogo británico Albert Gunther. El último ejemplar murió en 2012 y su nombre era el solitario George, un macho que fue encontrado en la isla Pinta por cazadores de cabras. El solitario George debía su nombre a un personaje interpretado por el actor George Sobel. Este ejemplar fue reubicado en la estación científica Charles Darwin, junto a dos hembras de una especie similar, con la idea de que sus genes fueran retenidos en su descendencia. Aunque las hembras llegaron a poner hasta 16 huevos en 2008, ninguno fue fértil, situación que se repitió en 2009, con cinco huevos infértiles. George murió el 24 de julio de 2012, dando lugar a la extinción de la especie. Zorro volador de Guam El zorro volador de Guam era un pequeño murciélago de las Islas Marianas en Micronesia, que se registró por primera vez en 1931. El último espécimen pudo observarse en 1967, en el acantilado de Tarangue. Se trataba de una hembra y no pudieron capturarla. Aunque se reportó un avistamiento en 1970, no pudo confirmarse que se trataba del zorro volador y desde entonces no se ha visto a ningún otro murciélago de esta especie. Los motivos que llevaron a su extinción fueron la caza y los cambios que sufrió su hábitat. León marino de Japón El león marino japonés era un mamífero acuático que habitaba en el mar de Japón, especialmente alrededor de las zonas costeras del archipiélago japonés. A partir de la década de 1900, fueron cazados comercialmente, lo que llevó a su extinción. Este animal era muy valioso para los cazadores, porque de él se extraía un aceite muy preciado. Sus órganos se utilizaban para hacer medicamentos, mientras que sus bigotes y piel se usaban para limpiar pipas y artículos de cuero. Aunado a todo esto, a principios del siglo XX se empezó a cazar para llevarlo a circos. En este siglo, los registros indican que se capturaron hasta 3.200 leones marinos, lo que llevó a que en 1915 quedaran unas pocas decenas. Se calcula que los arrastreros de pesca japoneses capturaron más de 16.500 leones marinos, lo que acabó con esta especie. En la imagen se ve a un león captado en 1934 en las rocas de Liancourt, un grupo de islotes en Japón. 
Tigre de Bali El tigre de Bali vivía en la isla indonesia de Bali, hasta que su población fue exterminada y su hábitat natural se transformó para ser usada por los humanos. La caza de este tigre inició cuando los holandeses tomaron el control de la isla, periodo en el que fueron comunes los viajes de caza deportiva hacia esta localidad. Aunque en 1941 se estableció una reserva de caza, en el actual Parque Nacional West Valley no se logró salvar a la especie de la extinción. Algunos cráneos, pieles y huesos de tigres de Bali se conservan en diferentes museos. En la imagen se ve un tigre balinés asesinado en 1920. Aquí podemos ver a Gunung Gondol y al varón Oscar Vognich con un tigre de Bali al que acababan de cazar. Mientras que esta imagen del circo Rimpling Brothers aparece la domadora Rose Flanders Bascom, un poco antes de 1915, con lo que se presume es un ejemplar de tigre de Bali. Tigre de Java El tigre de Java habitaba en la isla indonesia de Java y contaba con un aspecto similar al tigre de Sumatra, diferenciándose de este por su pelaje más oscuro y rayas negras más finas, abundantes y apretadas, por lo que había ejemplares con más de 100 rayas. Hasta el siglo XIX, la población de tigres de Java fue muy abundante, pero luego los asentamientos humanos comenzaron a aumentar, destruyendo áreas de bosque para destinarlas a la agricultura. Esta pérdida de hábitat, sumada a la caza por el tráfico de pieles y a la disminución de sus presas, afectó mucho a la especie. En 1960, estos tigres desaparecieron incluso del Parque Nacional de Uyung Kulong, en la costa suroccidental de la isla de Java, quedando solo los de un área llamada Meru Betiri protegida desde 1972. A pesar de esto, siguió afectándose su hábitat y las últimas huellas de estos animales fueron vistas en 1979. En esta imagen se ve a un tigre de Java tomado en 1938 en Ujunculón. En esta otra fotografía se puede apreciar a un ejemplar en el zoológico de Londres antes de 1942, mientras que aquí se ven siete leopardos de Java y un tigre de Java asesinados en Kediri, cerca del río Brantas, alrededor del año 1900. León del Atlas o León de Berbería El León del Atlas o de Berbería vivió en las montañas y desiertos de la costa de Berbería, en el norte de África. Cuando se hicieron populares las armas de fuego, se ofrecieron recompensas por disparar a estos leones. A finales del siglo XIX y principios del XX, estos leones se mantenían en hoteles, zoológicos y en circos. Llegado el siglo XXI, el zoológico de Addis Abeba mantenía 16 ejemplares adultos que, por su fisionomía, parecían ser descendientes de leones de berbería capturados en Etiopía. Se cree que los últimos ejemplares sobrevivieron en Argelia hasta principios de los 60 y en Marruecos hasta mediados de esa misma década. En la imagen se puede ver un león captado en las montañas del Atlas durante un vuelo entre Casablanca y Dakar. Esta fotografía fue tomada por Marceline Flandrin y se trata del último registro visual de un león de Berbería. En esta otra imagen se encuentra Sultán, un ejemplar que vivió en el zoológico de Nueva York. La foto fue tomada en 1897. Un poco más atrás, en 1893, fue captado este ejemplar por Sir Alfred Edward Peace. León del Cabo El León del Cabo era una población distintiva de leones en las provincias de Natal y el Cabo de Sudáfrica, que se originó en el Cabo de Buena Esperanza. Los últimos ejemplares de esta especie se pudieron observar entre 1850 y 1858, al sur del río Orange, aunque se cree que en el norte del estado libre de Orange pudieron haber sobrevivido hasta 1860. En esta imagen se puede ver la única fotografía conocida de un león del cabo vivo. El ejemplar se encontraba en el jardín de Splantis de París y la foto fue tomada en 1860. Bisonte caucásico El bisonte caucásico era una subespecie de bisonte europeo que vivió en las montañas del Cáucaso, en Europa del Este. En el siglo XVII todavía estaba presente en una gran área del Cáucaso occidental, pero una vez que se intensificó el asentamiento humano en las montañas en el siglo XIX, se redujo a una décima parte de su distribución original. En 1860 había unos 2.000 ejemplares. Para 1917 quedaban entre 500 y 600, llegando a ser únicamente 50 en 1921. Con todo y estos números, la caza furtiva continuó y en 1927 los últimos tres bisontes fueron asesinados. En la imagen se ve a un bisonte caucásico asesinado. La imagen forma parte del libro Viajes de caza en el Cáucaso de Elim Demidov, publicado en 1889. 
Siervo de Schomburg El siervo de Schomburg era endémico de las llanuras de Tailandia Central, donde vivía en pequeños grupos, alimentándose de hierbas, plantas y frutos. A mediados del siglo XIX se extendió el cultivo de arroz y esto llevó a la destrucción de su hábitat. Aunque no fue un animal cazado en grandes cantidades, su población se resintió la baja en sus números. La última manada salvaje desapareció en 1932 y en 1938 murió el último ejemplar. Este se trataba de un macho que vivía como animal de compañía en un templo budista. Este siervo fue víctima de un lugareño ebrio que le disparó. Aunque se llevaron a cabo programas de cría en templos tailandeses y zoológicos alemanes y franceses, desde 1870 ninguno de estos proyectos tuvo éxito. Una cornamenta de esta especie fue encontrada en una tienda de medicina tradicional china, en Laos. El acontecimiento ocurrió en 1991, llevando a algunas teorías de que el ciervo podría haber sobrevivido en Laos, pero esto no ha podido probarse. En la imagen puede verse a un ejemplar que vivió en el zoológico de Berlín Occidental. Fue tomada en 1911. Antílope bubal. El antílope bubal vivió en el norte del desierto del Sahara, desde Marruecos hasta Egipto. La especie sufrió una disminución drástica de ejemplares en el siglo XIX, en particular después de la conquista francesa de Argelia, pues los militares coloniales aniquilaron a colonias enteras de antílopes. En 1867 ya solo estaban presentes en cadenas montañosas cercanas al desierto del Sahara y desapareció del Atlas tunecino en 1870. El último ejemplar de ese país fue asesinado en 1902. La última manada conocida se componía de 15 ejemplares y estaba ubicada cerca de Autat el Haj, Marruecos, en 1917. 12 de ellos fueron asesinados por el mismo cazador y el último fue aniquilado en 1925. Diferentes campañas trataron de encontrar sobrevivientes en 1930, tanto en Argelia como en Marruecos y Túnez, sin obtener éxito. En la imagen se puede ver a una hembra de antílope bubal que vivió en el zoológico de Londres desde 1833 hasta 1897. Asno salvaje sirio. El asno salvaje sirio era nativo de la península arábiga y sus alrededores. Estuvo presente en Irak, Palestina, Israel, Jordania, Irán, Arabia Saudita, Siria y Turquía. Era un equino pequeño, de un metro de altura, que no podía ser domesticado. Una de sus características más llamativas es que su pelaje cambiaba de color según la temporada. En los meses de verano era verde oliva y rojizo, mientras que en los de invierno era amarillo pálido. Los viajeros europeos que visitaron Oriente Medio en los siglos XV y XVI reportaron haber visto grandes manadas de estos asnos. Pero su población comenzó a disminuir rápidamente durante los siglos XVIII y XIX por la caza excesiva. El último ejemplar fue asesinado a tiros en 1927 en Jordania, mientras que otro que permanecía cautivo murió el mismo año en Viena. En la imagen se puede apreciar un ejemplar que vivió en el zoológico de Londres en 1872. Tigre del Caspio El tigre del Caspio es una subespecie de tigre que por décadas se consideró extinta, pero recientemente se ha visto en diferentes estudios genéticos que tanto el tigre del Caspio como el tigre siberiano son la misma subespecie. Originalmente habitaba en la península de Anatolia, el Cáucaso, la Rusia Europea, Ucrania, Kurdistán, el norte de Irak e Irán, Afganistán y gran parte de Asia Central hasta Mongolia. En el extremo oriente de Siberia ya se le consideraba tigre siberiano. Siberiano. Con el aumento de las poblaciones humanas, el tigre del Caspio fue reduciendo su área de ocupación y en los inicios del siglo XX se ordenó al ejército que lo exterminara en todas las tierras que bordeaban el mar Caspio. Durante la época de la Unión Soviética se siguió una política similar en el Cáucaso, aunque en 1947 se prohibió matarlo. En la imagen se ve a un tigre del Caspio en un zoológico de Berlín en 1889. En 1999 se consideró que la especie estaba extinta, hasta que los nuevos estudios genéticos comprobaron que era la misma especie que el tigre siberiano que todavía vive. Oso pardo mexicano El oso pardo mexicano era una subespecie de oso pardo que habitaba en territorios del centro y norte de México, y fue uno de los mamíferos más grandes de este país. Alcanzaba una longitud de 1.83 metros y pesaba en promedio 318 kilos. Debido a que se alimentaba de vez en cuando de ganado, se le consideró una plaga entre los agricultores, así que era atrapado, envenenado y cazado. Para 1930, su población ya había disminuido mucho, y en 1930, 
1860 únicamente habían 30 ejemplares. Este oso entró a la lista de animales protegidos, pero la caza continuó hasta que en 1964 se consideró extinto. En esta imagen se ve a uno de los últimos osos pardos mexicanos que fue exhibido en las calles de Chihuahua en 1954. Cabra montés portuguesa. La cabra montés portuguesa es una subespecie de la cabra montés ibérica que habitaba en las zonas montañosas del norte de Portugal, Galicia, Asturias y el oeste de Cantabria. Destacaba porque sus cuernos eran muy diferentes a los de cualquier otra subespecie ibérica. Hasta 1800 estaba ampliamente distribuida, pero a partir de entonces su disminución fue muy rápida, debido a que los cazadores locales no respetaban las temporadas de caza y mataban cabras cuando descendían a altitudes más bajas en mayo. Era cazada por su carne y por las piedras de bezoar, que se encontraban en su estómago y que se consideraban potentes medicamentos, así como un ingrediente principal de ciertos antídotos para venenos. Sus pieles eran usadas como cobertores y sus cuernos como adornos o como trompetas de cuernos alpinos. Para 1870 ya se consideraban raras y la última manada se registró en 1886. Aunque una hembra fue capturada viva en 1889, esta murió a los tres días. La última hembra conocida en España murió en 1890 y el último avistamiento de un ejemplar se produjo en 1892. En la imagen se puede ver a la última cabra montés portuguesa que fue fotografiada en Albergaria Aveala, Portugal. Cuaga. El cuaga es una subespecie de la cebra de las llanuras. Era endémica de Sudáfrica y fue cazada hasta la extinción, la cual ocurrió a finales del siglo XIX. Se distinguía de otras cebras por su patrón limitado de rayas, cafés y blancas, principalmente en la parte frontal de su cuerpo. En la parte trasera se parecía más a un caballo, pues no tenía rayas. La cacería masiva de guagas comenzó con el asentamiento europeo en Sudáfrica, pues competía con los animales domésticos por el forraje. Aunque algunos ejemplares fueron llevados a zoológicos europeos, ninguno de los programas de reproducción tuvo éxito. La subespecie se extinguió en estado salvaje en 1878, mientras que el último ejemplar cautivo murió en Ámsterdam en 1883. La única hembra de guaga que se llegó a fotografiar es la que aparece en esta imagen. Se encontraba en un zoológico de Londres y la foto es de 1870. Foca monje del Caribe La foca monje del Caribe era una especie de foca nativa del Caribe que se presume que está extinta. Sus principales depredadores fueron los humanos y los tiburones. Se casó de manera excesiva para obtener aceite y además también los peces que le servían como alimento fueron pescados en exceso. A mitad del siglo XX, los avistamientos de esta foca eran cada vez más raros. La última foca registrada, que fue asesinada por humanos, se documentó en 1939 en el Banco de Pedro un banco de arena y coral al suroeste de Jamaica. En 1952 fue avistada por última vez en el Banco Serranilla, Colombia. En la imagen se puede ver a un ejemplar de foca monje en el Acuario de Nueva York en 1910. Melomis rubicola Melomis rubicola es una especie de roedor que pertenecía a la familia de los múridos. Era endémico de Bramble Cay, situado en aguas australianas. Se encontraba amenazado por la erosión y por el efecto de diversos fenómenos meteorológicos sobre el callo. Desde 2009 se dejaron de producir avistamientos de este roedor y en 2016 se declaró extinto, convirtiéndose en la primera especie de mamífero extinta por el cambio climático. Y si quieres conocer más animales extintos, visita este video sobre especies exterminadas por la casa. Si te ha gustado, danos un like y suscríbete con la campanita para no perderte más videos similares.